দর্শক করোনার সচেতনতা করণীয় এবং সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে কথা বলতে যোগ দিচ্ছেন কর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক হৃদরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এম এ হাসনাত ডাক্তার হাসনাত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যমুনা টেলিভিশনের এখনকার আয়োজনে আপনার কাছে জানতে চাই আমরা একটা আপৎকালীন সময় পার করছি এর মধ্যে কিছু তথ্য হয়তো যারা সাধারণ মানুষ আছেন তাদের জন্য তারা উপকৃত হতে পারেন কিছু তথ্যের মাধ্যমে আপনার কাছে আমার জানতে চাওয়া করোনা সতর্কতার অংশ হিসেবে জনসাধারণকে কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে এখন খেয়াল রাখতে হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে করোনার যে রোধ করার ব্যাপারে বা প্রতিরোধ করার ব্যাপারে যাতে করোনা ভাইরাসকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেই জন্য আসলে গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ অলরেডি যে তথ্য পাওয়ার সেগুলো পেয়ে গেছে কিন্তু এখন যেটা দরকার সেগুলোকে সঠিকভাবে মানা প্রথম যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে ঘরে অবস্থান করা আমাদেরকে যে লকডাউন যে করা হয়েছে যে মানুষজন ঘরে থাকবে ঘরে অবস্থান করবে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে যাবে না তার কারণ এই ভাইরাসটা নিজে থেকে ছড়াতে পারে না আমরা যখন একজন আরেকজনের সাথে কাছাকাছি যাই তখন যে যে ব্যক্তি আক্রান্ত সেই ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য যিনি আক্রান্ত নন তো তার মধ্যে এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়তে পারে সুতরাং আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে যে আমাদেরকে ঘরে গৃহবন্দী অবস্থায় রাখা খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ঘরের বাইরে বের না হওয়া দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে সাধারণ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যেটা বিশেষ করে খুব ঘন ঘন হাত ধোয়া এবং হাতটা পরিষ্কার রাখা এবং যেসব জায়গায় আমাদের হাত বেশি স্পর্শ লাগে সেই জায়গাগুলোকে পরিষ্কার রাখা এবং অনেকের নাকে বা মুখে হাত দেওয়ার একটা অভ্যাস আছে তো সেই অভ্যাসগুলোকে পরিহার করা এবং যেখানে হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় মানে কোনো রুমাল ব্যবহার করা বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করা বা কোনো ব্যবহার করা এগুলো ব্যবহার করলে যিনি হাঁচি বা কাশি দিচ্ছেন ওনার যদি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত থাকেন তাহলে তার এই ভাইরাসটা কম ছড়িয়ে পড়বে তো সুতরাং এখন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি আমরা সবাই এই তথ্যটা জানি আমরা সবাই তথ্যটা জানি কিন্তু এই এই তথ্যগুলা এই যে ইনফরমেশনগুলো মেনে আমরা যেন সঠিকভাবে চলি তাহলে দেখা যাবে যে এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়বে না আপনার কাছে আরেকটি বিষয় জানতে চাই সারা বিশ্বেই যারা আসলে স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসক তারা নিজেরাও এক ধরনের সংকটের মধ্যে আছেন আমরা জানছি ইউরোপ আমেরিকা বিভিন্ন জায়গায় তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভও করছেন বর্তমানে বাংলাদেশে যারা চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী তারা আসলে বর্তমানে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সে বিষয়ে যদি তার মতামত একটু বলতেন জি ধন্যবাদ আসলে যারা স্বাস্থ্যসেবা দিবেন তাদের সুরক্ষার বিষয়টা কিন্তু অতীব জরুরি তার কারণ স্বাস্থ্যসেবা দিতে গিয়ে যে যারা স্বাস্থ্যসেবার সাথে জড়িত আছেন তারা সবাই যদি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তাহলে একটা সময় দেখা যাবে যে চিকিৎসা দেওয়ার মতো আর কোনো মানুষ নেই সুতরাং যারা স্বাস্থ্যসেবার সাথে জড়িত ডাক্তার নার্স একটা হাসপাতালে যে ওয়ার্ড বয় কাজ করেন যিনি ক্লিনার বা টেকনিশিয়ান সবারই কিন্তু সুরক্ষার প্রয়োজন আছে সুতরাং এই বিষয়টা অত্যন্ত জরুরি এবং আমাদের দেশে যেটা দেখা যাচ্ছে আমরা যে সমস্যাগুলো যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখন অনেকেই অনেক রুগী আসছেন হাসপাতালে যারা তথ্য গোপন করছেন তথ্য গোপন করাটা কীরকম যেমন অনেকের জ্বর আছে সর্দি কাশি আছে কিন্তু হাসপাতালে এসে এই তথ্যটা দিচ্ছেন না যে ওনার জ্বর সর্দি কাশি বা বাইরে থেকে উনি এসেছেন বা বাইরে যে একজন হয়তো আত্মীয় স্বজন বাইরে থেকে এসেছে তার সংস্পর্শে ছিলেন তো এই তথ্যগুলো অনেকে গোপন করে হাসপাতালে আসছেন এসে চিকিৎসকের স্বরপন্ন স্মরণাপন্ন হচ্ছেন তো এতে করে কি হচ্ছে এতে করে যেটা হচ্ছে যে এই সংক্রমণটা আরও সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং আমি আমাদের দেশের রোগীদেরকে বলবো যে আপনারা দয়া করে কোনো তথ্য গোপন করবেন না ডাক্তারদেরকে সঠিক তথ্য দিন এবং সঠিক তথ্য দিলে ডাক্তাররা সচেতন হয়ে এবং সতর্কতার সাথে আপনাদেরকে সেবা দিতে পারবে আর একটা যে জিনিস অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি হচ্ছে যে অনেকে মনে করতেছেন যে হাসপাতালগুলোতে সাধারণ সর্দি কাশি বা জ্বরের রোগী এদেরকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে না আসলে দেখুন মানে একটা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যে রুগী তারও যে লক্ষণ এবং সাধারণ সর্দি জ্বর কাশি এর এর লক্ষণ কিন্তু একই রকম সুতরাং কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এবং কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত না এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেক সময় বোঝা যাচ্ছে না সুতরাং আমরা যারা চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িত আছি তারা 
যে এই এই রোগীগুলো ধরুন একটা হাসপাতালে যেখানে অনেক রোগী আছে অন্যান্য করোনা ভাইরাস না একটা সাধারণ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত যে রোগীগুলো আছে তো এরকম একটা রোগীর ভিতরে যদি একটা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ঢুকে পড়ে তাহলে দেখা যাবে যে বাকি সব রোগীরা তখন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে বা ওই হাসপাতালে যারা চিকিৎসা ঠিক আপনি আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা আমরা এই বিষয়গুলো নিয়েও অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন তথ্যপত্র জানছি সেটা সেটা সবার বুঝতে পারাটা সবচেয়ে জরুরি এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করাটা অনেক জরুরি ডাক্তার ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল হাসনাত আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা একটু পরে আপনার কাছে আবার ফিরব আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার কাছ থেকে জানার আছে আমাদের আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আপনাকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনি কিছুক্ষণ আগেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানিয়েছেন আপনার কাছে এই পর্যায়ে জানতে চাই আপনি তো নিজেই একজন কার্ডিওলজিস্ট করোনা পরিস্থিতিকে সামনে রেখে হৃদ রোগীদের আসলে কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন কিন্তু আবারও আপনাকে ধন্যবাদ আসলে বর্তমানে যে পরিস্থিতি তাতে আমি যেটা বলব যে আপনি একটুকেও বললেন যে করোনা ভাইরাস থেকে কিন্তু আসলে আমরা কেউই ঝুঁকিমুক্ত না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বয়স্ক মানুষ বা সাধারণত যাদের আগে থেকেই হৃদরোগ কিডনি সমস্যা ডায়াবেটিস এই ধরনের বিভিন্ন রোগ আছে তাদের দেখা যাচ্ছে যে এই ঝুঁকিটা আরও বেড়ে যায় সুতরাং যারা অলরেডি হৃদরোগে আক্রান্ত বিশেষ করে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আছে বা অন্যান্য মানে হার্টের সমস্যা আছে তাদেরকে আমি বলবো যে খুব বেশি প্রয়োজন না হলে আপনারা এখন ঘরের বাইরে বের হবেন না ইভেন যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে অত বেশি প্রয়োজন যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনার ডাক্তার বা হাসপাতালে আপনাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই আর আপনারা বর্তমানে যে ওষুধ খাচ্ছেন সেগুলোই চালিয়ে যাবেন দুটো ওষুধ সম্পর্কে ইদানিং কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছিল বিশেষ করে এস ইনিভিটার এবং এআরবি নিয়ে এই দুটো আমাদের প্রেশারের উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয় তো সম্প্রতি যে বিতর্ক এই বিতর্কে যেটা বলা হচ্ছে যে না এই দুটো ওষুধও যদি যারা খাচ্ছেন তারা চালিয়ে যাবেন এবং যদি করোনা ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হন তাহলে এই ওষুধ বন্ধ করার প্রয়োজন নাই যদি বন্ধ করার প্রয়োজন হয় তাহলে ডাক্তাররা সেই রুগীকে দেখবেন দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন যে এগুলো বন্ধ করার প্রয়োজন আছে কি নাই তো আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা যে যে যেখানেই আছেন আপাতত যদি বেশি প্রয়োজন না হয় তাহলে বাসায় অবস্থান করুন যদি এক মানে একদমই দরকার হয় খুব বেশি দরকার হলে তখন আপনারা হাসপাতালে বা আপনার নিকটস্থ ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনার কাছে আরেকটি বিষয়ে জানতে চাই যে বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে হাসপাতালের সাধারণ চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হওয়ার খবর আমরা পাচ্ছি এই অবস্থার মধ্যে কেউ হৃদরোগে আক্রান্তের মতো জটিল কোনো রোগে আক্রান্ত হলে তিনি আসলে কিভাবে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসাটুকু পেতে পারেন আসলে দেখুন এই যে মানে এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা আমি কিছুক্ষণ আগে বাইরেও কথা বললাম যে বাইরের দেশগুলোতেও কিন্তু মানে ইমার্জেন্সি ছাড়া বাকি যে চিকিৎসা এগুলো কিন্তু তারা বন্ধ রেখেছে যেমন রুটিন যে চিকিৎসাগুলো সেগুলো কিন্তু তারা বন্ধ রেখেছে তো সুতরাং ধরেন এখন আজকে যদি কারো হার্ট অ্যাটাক হয় তাহলে হার্ট অ্যাটাক হলে আমাদের যেসব হাসপাতালগুলো আছে যারা হৃদরোগের চিকিৎসা দেয় সেগুলো কিন্তু খোলা আছে আপনার মানে এরকম কেউ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেসব হাসপাতালে যাবেন হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা তারা পাবেন কিন্তু যদি দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ মানে এখন প্রয়োজন নাই তাহলে আমার আমার পরামর্শ হচ্ছে যে তারা বাসায় থাকবেন হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন নাই তখন হাসপাতালে গেলে সেখান থেকে আবার কিন্তু ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার আপনি হাসপাতালে গেলেন বা কোনো একটা ডাক্তারের চেম্বারে গেলেন সেখান থেকে ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায় সুতরাং পরামর্শ হচ্ছে যে যদি প্রয়োজন না হয় হাসপাতালে বা ডাক্তারের চেম্বারে যাবেন না আর যদি কোনো ইমার্জেন্সি ডেভেলপ করে ইমার্জেন্সি যদি সামনে চলে আসে তাহলে এই ধরনের চিকিৎসা যেসব হাসপাতাল দেয় সেসব হাসপাতাল কিন্তু খোলা আছে গেলেই এই ধরনের চিকিৎসা তারা পাবেন জন ধরেন এখন যদি কারো এমআই হয় তাহলে চিকিৎসা পাবেন কিন্তু ধরেন কারো একটা রুটিন অ্যানজিওগ্রাম করা দরকার যে অ্যানজিওগ্রামটা এক মাস পরে করলেও হয় তাহলে আমি বলবো যে এক মাস পরে অ্যানজিওগ্রাম করেন এখন করার প্রয়োজন নেই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ডাক্তার এম এ এম এ হাসাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং করোনা ইস্যুতে সর্বসাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ মতামত শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে